。二位，你们对中共公布的百团大战所取得的战绩数字有何感想啊？数字可能有些虚假成分，但是啊，应该说还是取得了一定的胜利。哈，景之，你是很客观的。不过我相信伤亡数字不会很少。从战略上讲，日本人经此一战，怕会被打得清醒了。建成，你把话说得透彻一些。日本人经过百团大战，他会十分清醒地认识到，被视为侵华补给地的华北并不太平，他会全力地围剿华北，特别是太行山周围的八路军。你说的完全正确。我刚刚收到一份情报，日军要对太行山区的八路军实行冬季大扫荡。嗯，好啊，那可以趁着日军在华北扫荡八路军的时候，把大江南北的新四军消灭掉。嗯，没错，这是我和剑生草拟的答复中共家电的电文，请您审阅。这电文写的很好啊，很有一些文采，尤其是“军令法纪之尊严，必须坚决维持”。嗯，这样我们就可以让八路军新四军迅即遵令，悉数调赴河北。来，坐下。好，魏总，你看。何时发表为好呢？就在十二月八号，以七电发出。好的，魏座，为什么不在六号或七号发表？哎呀，这两天我还有一些文章要做呀。是文白吗？最近。你属下的文化人还听话吗？嗯，好，好，啊，我同意十二月七日正式成立文化工作委员会。我嘛，也请你转告那些文人，不要把文委会再像三厅那样变成针插不进、水泼不进的租界。同时，重申我的主张：没有规矩不成方圆。嗯，报告校长，我请有关人士向马寅初传话，说校长要找他谈话。他怎么说？他言辞拒绝。在国家危难之时，他如此不识大体、顾大局。你下面怎么计划的？我们已经做好了逮捕马寅初的准备，随时听候您的命令。你抓了他以后。放在什么地方？想过没有？重庆关押政治犯的监狱，不行，传出去该怎么办？惹得那些大中学校的学生老师上街游行，又该怎么办呢？校长，那您说关在什么地方？远离重庆的地方，理由嘛，要堂而正之。请校长放心吧。准备什么时候行动？明天，也就是十二月六日。很好，前提是不要再节外生枝。是。尹初啊，牛奶没有了，你就凑合着喝碗粥吧。哎呀，夫人，这个年头啊，有碗粥喝就不错了。再这么闹下去啊，恐怕连粥也没得喝了。夫人，你要再这么跟着我发牢骚，剩下的就只有坐监狱了。只要能陪着你啊，坐监狱我也不怕是马院长吧？啊，银初，我就是马银初
，有何公干？在下登门拜访，是奉了最高当局的指令，请马院长前去谈话。谁请我去谈话？请说明白。蒋委员长，请你去谈话。我早就讲过，蒋委员长曾经是我的学生，按照祖宗留下的规矩，没有先生拜谒学生的道理。你。我同蒋委员长没什么好谈的，不去，不行。我是个军人，现在是执行命令，马院长必须同我一起去见蒋委员长。你们想要逮捕就逮捕，何必耍花招呢？不是这个意思。据我所知，说是请马院长赴前线研究战区。经济问题，我拒绝前往。不去，恐怕不行吧？哼！你们想要流放就流放，何必用此虚名呢？识趣就好。云冲，夫人，请转告朋友们，就说我来不及向他们告别了，请原谅。好，我记住了。你要多保重啊！嗯，尹初，你喝完这碗粥再走吧。不用了，到了蒋委员长那儿，马院长想吃什么都有，无耻！我倒想看看你是怎么有耻的。看来啊，蒋某人果真动手了。是啊，这次与四爷大屠杀不同的是，竟然先来有正义感的知识分子开刀。接下来，他一定会大开杀戒，把枪口对准在抗日第一线的八路军和新四军。这是一定的。这样。我们还是赶紧商量个办法，如何营救马英初先生吧。嗯，周副主席，周副主席，啊，哦，黄仁老有急事要和您商谈。黄仁老，周副主席啊，来来来，坐下说。哎呀，不要坐了，就站着说吧。周先生，方才啊，邹桃奋先生告诉我说，马英初先生被宪兵抓走了，让我前来找你，就是要想一个营救马先生的办法。黄仁老，我刚才和建英同志。正在商量此事，你来的正好，我们一起商量解决的办法，好不好？好，好，好，好，好，来坐。哎，哎，黄仁老，哎，坐。您坐。哎，黄仁老，重庆大学，尤其是商学院的师生，知不知道马先生被抓走了？哎，重庆大学的师生不仅知道了，而且现在正在串联山城各大专院校的师生。准备近日发起营救马先生的游行示威。这样一来，我担心很有可能造成流血事件呢、啊。但是，如果爱国师生对此盲目反响，岂不造成这样的事实？蒋先生抓爱国教授是正确的，马先生为抗日奔走呼号，则是错误的。呃、啊、呃，这这这这不行的。绝不可以得出这样的结论，啊，呃，周先生，你看，还有没有其他更好的办法呀？更好的办法，其实，我们首先想到的，就是在这个时候站出来讲话。但是，你也清楚，蒋介石现在正在寻找一切借口，向坚决抗日的八路军、新四军开刀。我们在这个时候出面，岂不加重了马先生所谓的罪行吗？哎，言之有理呀、啊嗯。我这样想啊，如果由黄任老出面，联合一批。很有身份的学者、教授
，请求蒋先生开释马先生呢？不不不行不行，这样不行的。这个办法我也想过了，但是这样一来就很可能导致有些学者教授。被蒋先生当做第二个、第三个马寅初给抓起来呀、啊！啊，黄仁郎，你坐，哎，坐，说，哎，我们要是换一个角度来考虑问题呢？呃，怎么讲呢？黄仁郎，你知道蒋先生现在最怕什么吗？最怕什么？哎，我认为啊，一怕英国和美国、苏联不给他军援，嗯；二怕老百姓跟着你们八路军、新四军去抗日。对，那我们就采取两项措施：一是利用你们和英国、美国、苏联的关系，请他们从侧面劝说蒋先生释放马寅初先生、哎；第二，重庆大学。尤其是商学院的师生，出面质询，蒋先生为什么要抓马先生？对，咱们就发挥爱国师生的特长，拿起笔写文章。马寅初先生，该不该抓？哎，好，好，好啊！呃，就按照周先生和叶将军说的办。那我就先走了啊！好，我先走了。黄仁老，慢，不要着急，慢一点啊！告辞，告辞，你慢走。哎。看来，明天十二月七日是文化工作委员会成立的日子。他们敢不敢动手呢？我想他们是不敢的。俗话说，这狗急还要跳墙呢。那我就不仅以军委会政治部副部长的身份出席，而且还要请部长张治中将军出席。哎，听说马云初先生被带走了，是真的吗？八成是真的。你借口呢？你说是蒋委员长找他谈话，可当天夜里啊，马先生没有回家。哦，他的家人啊，急着到处找人。嗯，我也是在家。哎哎开始吧，好，请郭厅长，哦不，请郭主任发号施令吧。现在我宣布，军委会政治部属下的文化工作委员会，于十二月七日在重庆正式成立。下面，由杨汉生副主任宣布文化工作委员会的有关建制和负责人。军委会正式批准，以郭沫若为主任委员，以杨汉生、谢仁钊为副主任委员的文化工作委员会，设有十名专任委员、十名兼任委员，下设三个组。第一组从事国际问题研究，组长张铁生，因未到任，暂由蔡福生担任。第二组从事文艺研究，组长为田汉。第三组从事敌情研究，组长为冯乃超。文化工作委员会分两处办公，城区在天官府七号，乡间在赖家桥全家院子。我的介绍完毕。下面，我们请军委会政治部张治中部长发表文化工作委员会成立大会的贺词。在座的诸位，都是郭沫若主任麾下的精兵强将，啊，你们在文化战线上为抗战。做出了应有的贡献，但是啊，今天的重庆不同于当年的武汉，因此啊
，希望你们能够跟上这个时代。就一切。现在，有人口头上拥护三民主义，可是叫他们参加国民党，他们就是不参加。这到底是为什么呢？另外。我告诉大家一个消息：社会上有人说，文化工作委员会是一个租界，国民政府管不了。你们说，是不是这个样子呢？文白先生，我就不同意你这种说法。你的根据呢？我是研究过佛学的，我知道。懂得佛学的，并不一定当和尚。这当和尚的，不一定懂得佛学。我说的对吧？对。至于有人说，文化工作委员会是租界的问题，我们文化工作委员会的同志们，都是反对帝国主义的。如果张部长认为是租界，那我们就请张部长。把这个租界收回去吧。对，我们就请张部长把这个租界收回去。张部长把这个租界收回去吧。收回去吧。租界收回去吧。张部长把租界收回去吧。周副部长，你讲几句吧。啊，好吧。既然张部长下令了，我这个当副手的，也只好从命讲几句了。什么叫租界呢？大家都知道，就是列强在中国搞的所谓“国中之国”。现在，日本侵略者是想把我们的祖国变成他的附属国、殖民地，因此，我们文化工作委员会全体成员都要记住田汉先生写的《义勇军进行曲》。中华民族到了最危险的时候，我们万众一心，冒着敌人的炮火前进。哎，你把这个标识插在那个地方。对，嗯，鬼座，七十二军的步伐。鬼座，我听说。昨天文白在文化工作委员会成立大会上，让周恩来抢了头彩啊！这是意料中的事。好在老通生马寅初的公案已于昨天顺利了结了，其意义还是深远的。是啊，此举就等于警告那些在重庆的老通生们，不要自视甚高。不要在国难当头、民族危亡的时候，尽给政府找麻烦。我们的耐心是有限的。自从民国十六年国共分裂以来啊，哎，有十几年了吧？有了，有几个知识分子的骨头是硬的？就说投靠戴笠那个张国焘。还有跟着汪精卫当汉奸的那个陈公博和周佛海，还不都是共产党的创始人？秀才造反，十年不成啊！啊，有你们二位改定的旗店，我已经看过了，很好。明天，也就是十二月八号，一早见报。好的。好，没错。鉴于中共提出的要求。恐怕您还得协调一下，在缩编的问题上，他们已经拒绝了我和静之与他们会谈。我已经告知军令部次长刘斐、张冲，让他们两人接替你们二位，去和周恩来、叶剑英打那些无聊的嘴皮官司。你们二位要集中精力，筹划围剿新四军的大事。是。报告校长。重庆大学师生秘密串联，他们说
明天早上要是见不到被逮捕的马寅初，他们就要到国民政府去请愿。这刚才还在说秀才造反，十年不成。可时下，我们该如何解决这些即将造反的秀才呢？委座，欲将取之，必先予之。马院长，马院长，马院长，马院长，马院长，马院长，马院长，马院长，马院长，马院长，谢谢你们，谢谢大家。演出，演出，演出。这箱子里面，全都是给你准备的衣服。谢谢夫人，谢谢。吴团长，让我跟先生一起去吧。王夫人，有我陪着马先生，你就放心吧。吴，我该不放心了。老师们、同学们，我奉劝大家，只管读书，不要摄政。我可以告诉你们，一个闹，我就开除一个；一个班闹，我就开除一个班；全院闹，我就解散全院。我们只要真理，我们不怕开除。对，我们不怕开除。什么叫真理？蒋委员长是真理的化身，他是真理，他讲的话就是真理。你说的不对，说的不对。看来，在你们的眼里，只有你们的马院长讲的才是真理。可是，他在蒋眼中任意诋毁政府、诽谤蒋委员长，这就超出了范围，只应受到处分。不许侮辱我们院长！对。不许侮辱我们的院长！同学们，同学们，方才这位身穿西服的吴团长讲，我的讲话超出了范围，只应受到处分。可是，我只知道孔祥熙、宋子文他们的行为超出了范围，应该对他们惩罚。你们说对不对？对。商学院的老师们，同学们，我还想再讲几句话，也算是。临别的赠言吧，第一句，不除掉孔祥熙、宋子文，国事将不可挽回；第二句，古诗云：“一将功成万骨枯。”蒋介石如此而为，他必将是一将功成万骨枯。得坐。周副主席，马寅初先生被捕之后，就不知去向了。狄心，你要保持与黄元培等上层人士的密切联系，搞清楚马寅初先生现在被关押的地方，加紧营救马寅初先生。是。哎，等一下，一定要确保马寅初先生的家属生活无虞，必要的时候可以动用公款。周副主席，您放心，我马上去办。叶参军，嗯，阿来。哦，真英啊，今天旗舰发出之后，重庆各界人心惶惶，很多人来电询问，我们何以答复？这的确是个难题呀、啊，我们该怎么办呢？我想了很久，我们只有搞清楚蒋某人下了这道最后通牒之后，将采取哪些步骤，我们下面的文章才好做呀。我建议约见军令部次长刘斐。可以啊，嗯，但是
，我们必须把工作的重点放在进步的民主人士身上，在重庆形成一股舆论，迫使蒋某人不敢轻易下反攻的决心。好，我和建生根据您的指令，在。研究了一番之后，决定发出展现令。具体内容是这样：明确规定，凡黄河以南的第十八集团军的部队，限十二月底之前移至黄河以北；江南的新四军，限十二月底移至长江以北，至一九四一年一月三十日。必须全部移至黄河以北，共同对日作战。这条共同对日作战加的好。<笑>为了造成强大的舆论攻势，我以为还是以伪作的名义下发命令，使山城所有的舆论机器都开动起来。要给社会各阶层人士造成这样一个效果，八路军新四军必欲除之而后快。很好。我给顾祝同下达的，按照前定计划，妥为部署并准备的命令下发了没有？下发了，是以军令部部长徐永昌的名义签发的。嗯，韦座，成败在此一举啊！关键就在于第三战区顾长官的战前准备，所以，我建议，还是韦座给他打个电话。由您通过电话亲自给他下达作战命令，给我接通第三战区长官司令部。喂，石墨三吗？没错，我是顾祝同。我想听听消灭皖南新四军的作战计划。是，第一，我决定调任上官云相为前敌总指挥。抽调精兵强将，与新四军北移途中，以突然袭击的手段歼灭之。嗯，很好。第二，自进入十一月以来，我一直在第三战区宣传，新四军北撤是假，而真的，是搞所谓的什么“三山计划”。什么是“三山计划”？即南窜黄山、天目山、四明山，建立新的根据地，继续和国军搞摩擦。嗯。很好，作战计划制定完，先报我审批。明白了，北座。嗯，此役的成败，关键是保密。由此，你们二人协助我制定计划。刘斐和张冲，去和周恩来、叶剑英他们谈判。记住。你们彼此不通消息，是是。小鹏到，来一下。周副主席，什么事儿？请建英同志到我这儿来一趟。是。你找我，建英，这是和银青白崇禧第一次下达围歼新四军的命令，你看后，立即发给延安。新四军的处境非常危险啊！嗯，我立即发给延安。是钱志光同志吗？是我，周副主席。你好啊！最近，美国著名的记者斯特朗女士自苏联飞到重庆来了。他通过范长江同志转告我，想请我谈一谈国共关系和全民抗战等问题。我答应了他的采访。你看看我们办事处谁担任翻译合适啊
。周副主席，我认为八路军办事处的工鹏同志比较合适啊，他的英文水平很高，而且又是女同志，便于和斯特朗交往。嗯，好。这样，你通知工鹏同志，明天一早赶到曾家岩来。报告周副主席，工鹏前来报道。嗯，进来。是。哎，坐呀。谢谢周副主席。<笑>一大早就让你赶过来，吃早饭没有啊？周副主席，我吃过了。鹏鹏，到。来，坐下。是。给，喝点水。谢谢周副主席。别紧张。啊，美国有个女记者叫斯特朗，你知道吗？知道啊，我看过她写的书，还很崇拜她呢。嗯，那就好啊。周副主席，花买回来了。哎呀，好漂亮的花啊！拿着。周副主席，你还要向这位美国女记者斯特朗献花啊？你猜错了。那您准备把这么漂亮的鲜花献给谁呀、啊？一对刚刚结婚的新郎和新娘。这刚刚结婚的新郎和新娘又是谁呀、啊？嗯。啊，你知道范长江和沈普吗？哦，我知道了。十二月十日，他们登报结婚，据说是赫克云集，好不热闹。是啊，可惜当时因为我太忙，没有恭逢其盛。今天特意送束鲜花表示祝贺。周副主席，您想的可真周到。公婆，换身漂亮的衣服，跟我走。我正在城楼观山景，父亲，斯特朗女士到了。哦，快请啊 ，Please。哎呀，欢迎欢迎，欢迎大洋彼岸来的女士啊。<笑> Mrs. Strong, my father welcomes you to China. 哦，你唱的是中国的歌曲？他说：“你唱的是中国的国剧吧？”啊，是啊，长江啊，他说中国话，我听不明白，你替我回答吧。<笑> He was singing the Peking Opera, The Hollow City Strategy. Ah, you were playing Zhuge Liang. 啊，他说啊，您就是诸葛亮喽。哦哦，不不不，我是空城计里的一个老君，老君。<笑> My father said he was the old soldier. What's the meaning of the old soldier? I don't understand. Ah, he asked you, "What is the old soldier?" Hey, clean the house. Clean the house. It's the soldier in charge of cleaning. Ah, you mean you're playing the old soldier? You don't play Zhuge Liang. He said you were once Zhuge Liang. Why did you become a soldier? Ah, Zhu Xiaoheng is here. Oh, come on. Hey, yeah. 你好，你好，沈老，周副主席，你好。哦，对了，诸葛亮来了。<笑>我哪是什么诸葛亮啊？<笑>你好，斯特朗女士。哦、oh, ，lovely， thank you， you're such a gentleman。啊，对不起，斯特朗女士，您误会了。这花是献给新郎官范长江先生和沈老的女公子沈普小姐的。Ah, oh, it doesn't matter. Such a pity. They are beautiful flowers. <laughs> 长江啊，你和沈小姐结婚那一天，我真的很想参加，但遗憾的是，我实在抽不开身。这束鲜花，献给你们，也等于收下了同志们对你们的祝福。长江啊，我们两个老君该退场了。让诸葛亮给斯特朗女士讲讲司马懿是如何退兵的<笑>。对<笑>，啊，请请请，好，请请。啊
，斯特拉女士，这位是我的英语翻译，公鹏小姐。How do you do? Nice to meet you. You are so beautiful. Thank you. I hope your English is as beautiful as you are. There are many stories I'd like to learn about Zhuge Liang and the Sima Yi. Don't worry, Mrs. Strong. I will do my best to assist you. Thank you. Ah, 请坐吧 Thank you. So, Mr. Zhou, Zhou 先生 I'm wondering if you have enough time to give me. I mean, enough time for this interview. Ah. 没有问题。你采访几个晚上，我都可以配合。Very good, thank you. Let me begin by asking you a question. Is it true that Chiang Kai-shek wants to annihilate the Eighth Root Army and New Fourth Army? This is a very important thing.爸，我回来了。啊，哎，这是个谁买的？哦，这是周副主席委托我买的。哦，哎，爸，这里边还谈着呢。哦，都三个晚上了。哦，常江啊，啊，在你的成长过程当中，谁对你的影响最大呢？
。来 ，Oh my！ 请收下吧。Oh, you were the most charming Chinese man. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈